அல்ஹம்துல்லா அல்ஹம்துல்லா ஹி ரபில் ஆலமீன் வசலாத்து வசலாம் அலா ரசூல் இல்லா ஹிலமீன் வாலா ஆலிஹி அஷ்காபி அஜ்மாயின் அவுது பில்லா ஹி மினே ஷைத்தான் ரஜீம் பிஸ்மில்லா ஹி ரஹ்மான் ரஹீம் ரபி சரஹிலி சதரி ஒசிர்லே அம்பரி வஹுல் தன்மில்லி சானி எஃப் கவு கவுலி கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அஸ்லாமு அலைக்கும் வ ரஹமத்துல்லாய் பரக்கத் இன்றைய பதிவின் தலைப்பு முகமது பின் சல்பானை ஏற்றுக்கொள்ளும் சலஃபுகள் பிஜே நிராகரிப்பது ஏன் ஒரு மாதத்திற்கு முன் முகமது பின் சல்மானை ஒரு அரபு ரிப்போர்டர் பேட்டி காண்கிறார் அந்த பேட்டியின் போது முகமது பின் சல்மான் அதாவது எம்பிஎஸ் கூறுகிறார் இனி அரபு நாட்டில் அரசியல் பொருளாதாரம் குற்றவியல் கொடுக்கல் வாங்கல் போன்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் குரானையும் முதவாதிர் ஹதீஸ்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆஹாத் ஹதீஸ்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று பேட்டி கொடுக்கின்றார் ஆக முதவாதிர் ஹதீஸ்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வோம் சொல்லக்கூடிய வாதமானது சரியான இஸ்லாமிய வாதம் கிடையாது இதை எதிர்த்து சலஃப் அறிஞரோ வஹாபி அறிஞர்களோ மன்கஜ் சலஃப் அறிஞர்களோ ஏன் நம் ஊர் டிஎன்டிஜே ஐஎன்டிஜே ஜாக் பிஜே தௌஹி ஜமாத் அல்தாவி தௌஹி ஜமாத் முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் தௌஹி ஜமாத் இன்னும் மாவட்டங்கள் திருக்க தௌஹி ஜமாத் எதுவும் கூட அதில் உள்ள அறிஞர்கள் எவரும் கூட எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதது ஏன் பிஜே தன்னுடைய அறிவுக்கு ஏற்பில்லாத ஹரீஸ்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று அறிவித்த போது பிஜேயை விமர்சித்த எதிர்த்த அரபு சலஃபுகள் சலஃபுகள் எம்பிஎஸ் எதிர்க்காதது ஏன் முக்கியமாக மூன்று விஷயங்களை இந்த பதிவின் மீது நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒன்று முத்தவாதி ஹதீஸ் என்றால் என்ன இரண்டு இஸ்லாத்தின் அடிப்படை குரான் ஹதீஸா அல்லது குரானும் அகலுல் பைத்தா மூன்றாவது மதரசாக்கள் உருவாக்கப்பட்டது இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கவா முஸ்லீம் அரசர்களை பாதுகாக்கவா குரான் ஹதீஸ் தான் அடிப்படை என்னும் புரோட்டகால் உருவாக்கப்பட்டதே நடைமுறை முஸ்லீம் அரசாங்கத்தில் இஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது இஸ்லாத்தையும் அரசையும் பிரித்து செயல்படுத்தும் தஜ்ஜாலுக்கு உதவுவதான் என்பதை நமக்கு புரிகிறது எம்பிஏ சொல்லும் முத்தவாதி ஹதீஸ் என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம் ஹதீஸ்கள் இரு வகை உண்டு ஒன்று ஹதீஸ் குத்சி இரண்டு ஹதீஸ் நபவி குரான் அல்லாமல் அல்லாஹ் தன் அடியாரிடம் பேசுவதையே அல்லாவுடைய திருத்துறவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களை அல் குத்சி என்று சொல்வோம் இந்த வகை ஹதீஸ்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் கூறுகிறான் என்றே ஆரம்பிக்கும் ஹதீஸ் அல் நபவி என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதரின் சொல் செயல் அங்கீகாரம் அனைத்தும் ஹதீச நபவி ஆகும் ஹதீச நபவியை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று முத்தவாத்தி ஹதீஸ் இரண்டு ஆஹாத் ஹதீஸ் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுசன் அவர்களின் சொல் செயல் அங்கீகாரம் ஆகியவற்றை ஷஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபோ தாபீன்கள் அதிகமான அறிவிப்பாளர்களால் பதியப்பட்ட ஹதீஸ்களை முத்தவாதி ஹதீஸ் என்போம் ஆஹாத் ஹதீஸ் என்று சொன்னால் குறைந்த எண்ணிக்கையுடைய அறிஞர்களால் அறிவிப்பாளர்களால் அறிவிக்கக்கூடியவை ஆஹாத் ஹதீஸ் என்போம் இந்த ஆஹாத் ஹதீஸ்களில் சனதை பார்த்து அவருடைய தரத்தையும் பிரிப்போம் ஆஹாத் ஹதீஸ்களை இரண்டு வகைப்படுத்துவார்கள் ஒன்று மக்பூல் மற்றொன்று மர்தூத் மக்பூல் என்று சொன்னால் சஹி தரத்தில் உள்ள ஹதீஸ்களை இரண்டு அசன் தரத்தில் ஹதீஸ்களையும் மக்பூல் ஹதீஸ் என்றும் மர்தூத் ஹதீஸ் என்ற லைஃபான ஹதீஸ்களையும் மழு இட்டுக்கட்டவைகளையும் மர்தூத் என்று சொல்லுவோம் சஹி மற்றும் ஹசன் தரத்தில் ஹதீஸ்களை இபாதத் கொடுக்கல் வாங்கல் தண்டனை சட்டங்கள் உணவு உடை போன்ற விஷயங்களுக்கும் இந்த சட்டங்களை பயன்படுத்துவோம் லைஃபான ஹதீஸ்களை சீரா வரலாறு மேலதிக்க விளக்கம் இன்னும் கல்வி போன்ற விஷயங்கள் பயன்படுத்துவார்கள் முத்தவாதி ஹதீஸில் குறைந்தது ஐந்து சங்கில் தொடர்கள் கொண்டதாக இருக்கும் நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லா சொல்வர்கள் ஷஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபோ தாபீன்கள் இமாம்கள் இப்படி ஐந்து சங்கில் தொடர்கள் காணும் ஹதீஸ்கள் குறைந்தால் அது ஆக ஹதீஸ் ஆகும் முத்தவாதிர் ஹதீஸ்களை பொறுத்தவரை புகாரி முஸ்லீம் கிரந்தத்திலே பத்து முதல் முப்பது சதவீத ஹதீஸ்களே இருக்கும் 
பாக்கியுள்ள எழுபது சதவீதம் ஹதீஸ்களும் ஆகாத ஹதீஸ்களாக இடம்பெற்றிருக்கு ஆதாரப்பூர் ஹதீஸ் கந்தமான புகாரி முஸ்லீம் கூட கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் ஹதீஸ்கள் ஆகாத் ஹதீஸ்கள் ஆகும் இந்த எம்பிஎஸ் என்ன சொல்கிறார்னு சொன்னால் இனி சவுதி அரசாங்கமும் அதன் பல துறைகளிலும் குரானும் முத்தவாத் ஹதீஸ் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சட்டமாக்கப்படும் சஹிகான் ஆஜ் ஹதீஸ்களாக இருந்தாலும் ஆகாத் ஹதீஸ்களை அதன் அடிப்படையிலான சட்டம் நிராகரிக்கப்படும் சவுதி கான்ஸ்டியூஷனில் இன்னும் அது அதாவது ஆகாஸ் கட்சி அடிப்படையான சட்டங்கள் இருக்காது என்று எம்பிஎஸ் பேட்டி கொடுக்கின்றார் இது தவறு என்று உலகெங்கும் உள்ள எந்த சலஃபு ஆலிம்களோ வஹாபி ஆலிம்களோ மூச்சு கூட விடுவதில்லை வஹாபிகளுக்கு எதிராக யாராவது குரல் கொடுத்தால் ஷியா என்றும் கபுரவனை என்றும் முத்திரை குத்தி விமர்சனர்கள் பதிலளித்து விட்டதாக பெருமை கொண்டு இருப்பார்கள் இந்த வஹாபிகள் வஹாபிகளுடைய குட்டி சைத்தான்கள் பாவம் இந்த தலைவர்கள் சம்பளம் கொடுப்பவர் எம்பிஎஸ்ஆர் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவருக்கு எதிராக ஒரு வாதத்தை கூட இவர் எழுப்புவதில்லை மதரசாவில் கற்று அறிந்த ஆலிம்கள் உலமாக்கள் மௌலானாக்கள் எந்த காலகட்டத்திலும் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் மதரசாக உருவாக்கப்பட்டதே அரசாங்கத்திற்காக இஸ்லாத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை அரசாங்கத்திற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் தொடர்பு இல்லை இஸ்லாம் என்றால் வணக்க வழிபாடுகளும் திக்ரும் துவாவும் தான் இதை போதிக்கவே உலகில் முதல் முதலாக குராசானில் சில்சிலா நிஜாம் சொல்லக்கூடிய மதரசா துவங்கப்பட்டது உல உலகிலே தொடங்கப்பட்ட முதல் மதரசா சில்சிலா நிஜாம் சொல்லக்கூடிய மதரசாவாகும் அங்கு உருவாக்கப்பட்ட சிலபஸ் தான் சிஸ்டம் தான் உலகம் முழுதும் இன்று வரைக்கும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது சில்சிலா நிஜாமுதீன் கல்லூரியில் முகமது அப்துல் கா ஜிலானி அவர்கள் கல்வி கற்றார்கள் அங்கே முதல்வராக பணிபுரிந்திருக்கார் சரித்திரம் சொல்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் நல்ல நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த மதரசா தொடங்கப்பட்டது ஆனால் கிபி ஆயிரத்தி பதினெட்டுகளுக்கு பின்னால் நிஜாமுதியா மதரசாவில் கற்ற ஆலிம்கள் அரச சபையில் கொலு மண்டபத்தில் உட்கார வைத்து அவர்கள் அரசு செய்யும் காரியங்களுக்கு ஆமாம் போடுவதற்காக ஹலால்ஸ்டிகள் ஒட்டுவதற்காகத்தான் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் இந்த அல்லாமாக்களுக்கு பரிசுகளும் பட்டங்களும் அரசர்கள் கொடுப்பார்கள் அதை அதே பாணியைத்தான் எல்லா நாட்டிலும் எல்லா மதரசம் நடந்தேறியது நவீன உலகின் மதீனா யூனிவர்சிட்டி அப்படி உருவாக்கப்பட்டது தான் இவர்களுக்கு சவுதி துபாய் குவைத் போன்ற நாட்டு அரசிடமிருந்து மாதசம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது இவர்களுடைய பணியே அரசர்கள் எது சொன்னாலும் ஆமாம் போடுகிற பணியைத்தான் செய்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் மதீனா யூனிவர்சிட்டிக்கு முக்கிய நோக்கமானது அன்று உமையாக்கள் செய்த காரியமான அகுல் பைத்திற்கு எதிராக பொய் பிரச்சாரம் செய்தார்களோ அதே பாணியைத்தான் இன்றைக்கும் கூட அச்சு பிசகாமல் அகுல் பைத் எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணுவது தான் மதீனாவில் கற்றுணர்ந்த ஆலயங்களுடைய பணியாக இருக்கிறது அவர்களால் உலகெங்கும் அனுப்பப்பட்ட மதனிகள் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட மதரசாகள் பார்த்திட்டமும் அகுல் பைத்தை ஒழித்து கட்டுவதற்காகத்தான் திட்டமிட்டு ஒரு பணியை செய்து வருகின்றார்கள் உமையாக்கள் இட்டு கட்டிய ஹதீஸ்களைத்தான் மதிய யூனிவர்சிட்டியிலும் இன்னும் முகமது அப்துல் வஹாபினுடைய அடியாட்களும் சஹி அந்தஸ்து கொடுத்து அதன் மீது கட்டிய கோட்டையாகத்தான் வஹாப் இயக்கங்களும் சலஃப் இயக்கமும் இன்றைக்கு இருந்து வருகிறது அந்த ஹதீஸ் பற்றி நாம் பார்ப்போம் உங்கள் மத்தியில் மதிப்பு மிக்க இரண்டு விஷயங்கள் நான் விட்டு செல்கிறேன் ஒன்று அல்லாவின் வேதம் மற்றொன்று என்னுடைய சந்ததியினர் அகதுல் பைத் அவ்விரண்டையும் பற்றி பிடித்திருக்கும் காலமெல்லாம் நீங்கள் வழி வர மாட்டீர்கள் இது முஸ்லீமிலும் சூனன் தாரமில் வரக்கூடிய ஹதீஸாக இருக்கிறது இது சகிகான ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸில் அகுல் பைத் என்ற வார்த்தை எடுத்து எனது சுண்ணா என்று இட்டு கட்டப்பட்டது தான் வஹாபியருடைய அன்றை உமையாக்களுடைய காரணமாக இருந்தது திருமதி வர ஹதீஸை பார்ப்போம் நான் உங்கள் மத்தியில் மரபுரிமை சொத்தை விட்டு செல்கிறேன் அதனை நீங்கள் பற்றி பிடித்திருக்கும் காலமெல்லாம் எனக்கு பின் வழிகேடு செல்ல மாட்டீர்கள் அவற்றில் ஒன்று மற்றதை விட சிறந்ததாகும் ஒன்று சுவனத்திலிருந்து நீட்டப்பட்ட கயிறான அல்லாவின் வேதமாகும் மற்றது எனது சந்த நிறாவார் எனது குடும்பம் தீர்ப்பு நாளின் போது அவை ஹவுசருக்கு அதிலே கொண்டு என்ன வரும் வரை இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று பிரியாது ஆகவே இவ்விஷயத்தில் நீங்கள் என்னை எவ்வாறு கண்ணியப்படுத்துகள் என்பதை என்பதை விட்டும் ஜாக்கிரதையாக சொல்லக்கூடிய ஹதிசானது சூன திருமதி வரக்கூடிய ஆதாரப்பூர்வமாக ஹதிசாக இருக்கிறது 
ஆக நான் விட்டு செல்கிற இரண்டு விஷயத்தை ஒன்று அல்லாவுடைய வேதம் மற்றொன்று எனது அகுருள் பயிற்சி நிற்கிறவர்களுடைய ஹதீஸ் தான் ஆதாரபூர்வம் ஹதீஸாக திருமதியிலும் முஸ்லீமிலும் தாரமில் வருகிறது ஆக உமையாக்களுக்கு அகுருல் பைத்தின் மீது அலவியாக்கள் மீது இருந்த கோபம் அரசியல் போட்டி ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அகுல் பைத் என்ற ஹதீஸை நிராகரிக்கும்படியாக உமையாக்களின் ஆதரவாளாக இட்டுக்காட்ட ஹதீஸ் தான் எனது சுனா என்ற வாசகமாகும் ஹாக்கிம் என்ற ஹதீஸை பார்ப்போம் ஹாக்கிமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் இப்படிப்பட்டாக வருகிறது இது இட்டுக்காட்ட ஹதீஸ் ஆகும் நான் இரண்டை விட்டு செல்கிறேன் பற்றி பிடித்திருக்கும் காலமெல்லாம் நீங்கள் வழி தவிர மாட்டேன் என்று அல்லாவுடைய வேதம் மற்றும் எனது சொன்னா இந்த ஹதீஸ் ஹாக்கிம் இல்லக்கூடிய ஹதீஸ் ஆகும் இந்த ஹதீஸை சொல்லாமல் தௌஹீது பிரச்சார மேடைகள் அது ஜிம்மா குதுபாவாக இருந்தாலும் சரி ஜிம்மா பயான்களாக இருந்தாலும் சரி திருமுறை பிரச்சாரமாக இருந்தாலும் சரி பெரும்பெரும் மாநாடுகளாக பொதுக்கூட்டம் இருந்தாலும் சரி இந்த ஹதீஸை சொல்லாமல் ஆரம்ப காலத்தில் எந்த பயானும் யாரும் ஆரம்பிப்பதில்லை ஆக சலஃபுகளும் வகாபிகளும் ஆரம்பிக்கவே மாட்டேன் ஹதீஸ் சொல்லாமல் இந்த ஹதீஸில் சனதையை நாம் பார்ப்போம் நபி அவர்கள் கூறியதாக அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் அவர் அறிவிக்கின்றார் அவரிடமிருந்து இக்ரிமா அறிவிக்கின்றார்கள் இக்ரிமாவிடமிருந்து தௌர் பின் சை தை தைலமி அறிவிக்கின்றார் அவரிடமிருந்து அபு வைசி அவருக்கு அவர் மகனாகிய இபுன் அபு வைசி இவரிடம் கேட்டு ஹாக்கிம் நைசாபர் இதை பதிவு செய்கின்றார் இங்கே அபு வைசியும் இபுன் அபு வைசியும் பிரச்சனைக்குரியவர்கள் ஆவார்கள் இல்முர் ரிசார் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் அறிவிப்பாளர் அறிவியல் நிபுணர் கருத்து என்னவர் சொன்னால் அபு உபைசியும் இபுன் அபு வைசியும் அப்பனும் மகனும் ஹதீஸை திருடக்கூடியவர்கள் மகனை பொறுத்தவர் நம்பவே முடியாது என்று அந்நசாயி குறிப்பிடுகின்றார் இபுன் அபு வைசியின் ஹதீஸ்கள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்படும் என்று நசாயியுடையும் லால்ஹாயினுடைய கருத்தாக இருக்கிறது ஒருவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வேப்பிற்குரிய ஹதீஸ்களை எல்லாம் தன் மாமனார் மாலிக் மூலமாக இபுன் அபு வைசி பயன்படுத்தியுள்ளார் என்று இபுன் அதிர் குறிப்பிடுகின்றார் ஹாஃபிஸ் இப்னு மாசி தக்பீபுல் கமால் பாக மூன்று பக்கம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு இப்னு ஹசரம் தனுடைய ஃபதுகுல் பாரியில் முன்னிலையிலே குறிப்பிடுகின்றார் இப்னு அபுசின் எந்த ஒரு ஹதீஸையும் உபயோகப்படுத்த மாட்டோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இப்னு ஹசருடைய அல் கலானி முஹத்திமா ஃபதுகுல் பாரி தாருல் ஆரி பதிப்பு பக்கம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று மதீனத்து மக்கள் இரு கூறாக பிளவுபடும் போதெல்லாம் நான் ஹதீஸ்களை உருவாக்குவதையே வழக்கமாய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று இஸ்மாயில் இப்னு உபவிசி அறிவித்ததாக நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்று சலாமா பின் சாஹிப் வழியாக ஹாஃபிஸ் சயீத் அகமது பின் அல் சாதிக் தனது ஃபதுகுல் மலிக் அல் நூறி குறிப்பிடுகின்றார் ஹாஃபிஸ் சயீத் அகமத் ஃபதுகுல் மலிக் பக்கம் பதினைந்து அபு இசா ஹதிகள் எதுவும் முஸ்லீம்களிலோ முஸ்லீம் கிரந்தத்திலோ திருமதி இடம்பெறையை செய்யவில்லை மிக முக்கியமாக இந்த ஹதீஸையை பதிவு செய்துள்ள ஹாக்கிம் அவர்களோ இந்த ஹதீஸ் பலவீனமானது என்று அறிவித்தும் உள்ளார் இனி ஹாக்கிம் அறிவித்துள்ள இரண்டாவது பதிவினுடைய ஹதீஸினுடைய சுன்னா பற்றி ஹதீஸினுடைய இரண்டாவது சனதை பார்ப்போம் இந்த ஹதீஸான் அபு வீரர்கள் அறிவித்ததாக வருகிறது நீங்கள் வழிகேட்டில் செல்லாமல் இருக்க உங்கள் மற்ற இரண்டு விஷயம் விட்டு செய்வோம் என்று அல்லாவுடைய வேதம் மற்றும் எந்த சொன்னார் இவ்விரண்டும் ஹவுசருக்கர் என்னை வந்து அடையும் வரை ஒன்றை ஒன்று பிரியாதென்று அல்லாவுடைய திருத்துதர் சொன்னால் ஹாக்கிம் வரக்கூடிய இரண்டாவது ஹதீஸாக இருக்கிறது இந்த ஹதீஸ் அபு ஹுரேலா வழியாக அப்துல் அசீஸ் ராபியும் அவரிடமிருந்து சாலிக் பின் மூசா தலாகியும் அவரிடமிருந்து அத்தபியும் செவியுற்றதாக சனதில் வருகிறது இந்த சனதில் வரக்கூடிய சாலிக் பின் மூசா அல் தலாகி என்று சொல்லும் மிகவும் கடும் பொய்யர் என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சாலிக் பின் மூசா ஹதீஸ்கள் அனைத்து புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்நசை தன்னுடைய ஹாஃபிஸ் மாசி என்று சொல்லக்கூடிய புத்தகத்தை கூறுகின்றார் தக்தீபில் கமால் பாகம் பதிமூன்று பக்கம் தொண்ணூற்றி ஆறு சாலிக் பின் மூசா ஹதீஸ்கள் எதுவும் உதவுவாது என்றும் இப்னு இப்பான் கூறியதாக இப்னு சரகத்தில் அவர்கள் தன்னுடைய தக்தீப் தகிது நூலில் கூறுகின்றார் சாலிக் பின் மூசா ஹதீஸ்கள் எதுவும் ஏற்புடையது அல்ல என்று அபுநுயும் கூறியதாக இப்னு ஹசத்தினுடைய தக்தீப் தகிது நூலில் குறிப்பிடுகின்றார் இனி இதே எனது சுன்னானுடைய மூன்றாவது சனதை பார்ப்போம் இந்த ஹதீஸுடைய சனது எப்படிப்பட்டது என்றால் அப்துல் ரஹ்மான் பின் யஹயா அதற்கு அடுத்தபடியாக அகமது பின் சயீத் அவருக்கு பின்னாக முகமது பின் இப்ராஹிம் அல் துபைலி அவருக்கு பின்னால் அலி பின் சயீத் அல் பராயிதி அவருக்கு பின்னால் அல் ஹுசைனிடம் இருந்து காதிர் பின் அப்துல்லா பின் அம்ரி பின் அவுஃப் அவர் தந்தை அப்துல்லாவிடமிருந்தும் 
அவர் தனது பாட்டனார் அம்ரி இபுனு அவுஃபிடம் இருந்தும் இந்த ஹதீஸை பெற்றுக்கொண்டதாக இபுன் அப்து ரவுஃப் அத் தக்வின்னு சொல்ல கிரந்தத்திலே பக்கம் இருபத்தி நாலில் பாகம் இருபத்தி நாலு பக்கம் முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலில் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஹ சனதில் வரும் ஹாதிர் பின் அப்துல்லா பெரும் பொய்யர் என்று ஷாஃபி இமாம் கூறுகின்றார் பெரும் பொய்யர் என்று அபுதாபூதும் கூறுகின்றார் இவர் வழியாக வரும் ஹதீஸ்களை எல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் என்று இப்னு ஹிப்பானும் அல் நசாயியும் தாரகுத்தினையும் அகமது பின் ஹம்பலும் அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அடுத்து சனது ஏதுமின்றி முர்சலான ஹதீஸை இமாம் மாலிக் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் இமாம் மாலிக் அவர் தொடர் பதி சொல்ல ஹதீசம் நபிகளோட தொடர்பில்லாத முறையில் பதியப்பட்ட முர்சலா ஹதீஸ் எதுவும் மதிப்பு கிடையாதுன்னு நாம் அறிவோம் குரானும் சுன்னாவும் தான் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை என்று கூறும் தௌஹீதுவாதிகள் வஹாபிகள் சலஃபுகள் மன்க சலஃபுகள் இந்த ஹதீஸ்களை பற்றி நாம் என்ன பதில் சொல்லப்போர்கள் கேட்கும் பொழுது பல முறை கேட்டும் இருக்கிறோம் முகமுறையில் கேட்டிருக்கின்றோம் அப்பொழுதெல்லாம் அபு ஆசியா ஷியா அபு ஆசியா ஒரு கபுரம் வணங்கி பதிலை தான் சொன்னார்களே தவிர அறிவுபூர்வமான பதில் சொல்ல தெரியவில்லை காரணம் என்னவன் சொன்னால் காலாகாலமாக இந்த சகீகான ஹதீஸ் அல்லாத லைஃபான ஹதீஸும் அல்லாத இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸின் அடிப்படையில் தான் தன்னுடைய தௌஹீதுவாதிகள் கோட்டையை கட்டியிருக்கின்றார்கள் வஹாபிசம் என்ற கோட்டையானது கட்டப்பட்டது இந்த ஒரு ஹதீஸை கொண்டு தான் குரானும் எனது சுண்ணாவும் என்று சொல்ல ஹதீஸின் கட் மீது கட்டப்பட்ட கோட்டை தான் வஹாபி கோட்டையாக இருக்கிறது சகிகார ஹதீஸ்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்வோம் என கூறும் அதன் அடிப்படையில் வஹாபிச கோட்டை கட்டி வைத்திருக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் இயக்கவாதி எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த இயக்கவாதிகளுக்கு சத்திய பிரச்சாரம் செய்ய எந்த தகுதி மிலைன்னு தான் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் அகுருல் பைத்தை பற்றி சொல்லும் என்பது அபூஜகளும் கூட அகுருல் பைத்து தான் என்று கூறுவது இதோட வழிகேற்ற உச்சகட்டமாக இருக்கிறது அகுருல் பைத்தை நிராகரிக்க வேண்டும் என்பது மதினாயினுடைய பாடமாக இருக்கிறது அந்த அகுருல் பைத்துகள் ஆட்சிக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்று உமையாக்களின் ஆதரவாளர்கள் பொய்யாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த எனது சொன்ன சொல்ல ஹதீஸாக இருக்கிறது ஆக குரானும் அகுருல் பைத்தும் என்னும் வாசகத்தை மாற்றி குரானும் சுண்ணாவும் என்று இட்டுக்கட்டியுள்ளார்கள் உமையாக்கள் அதுபோல் இன்றும் சவுதி குடும்ப அரசியலுக்கு ஆதரவாகவும் அகுல் பைத்தின் இறுதி கண்ணியான மெஹிதேஸ்வரன் ஆட்சிக்கு வந்து கொடுக்கலாம் என்பதற்காக முகமது பின் சல்மானிடமும் அவர் வாப்பா உப்பாவனமிருந்து காசு வாங்கி உருவாக்கிய அமைப்பு தான் மன்கர் சலப் வகாபி அமைப்புகளாகும் எல்லோரும் அகுல் பைத்து தான் என்று சகட்டு மேனிக்கு பேசும் வகாபிகளுக்கு இந்த ஹதீஸை நாம் சொல்லுகின்றோம் உம்மு சல்மானோட வீட்டிலிருந்து அல்லாவுடைய திருத்துறை அறிவித்த ஹதீஸ் இதுவாக இருக்கிறது நபியுடைய வீட்டினரை உங்களை விட்டும் சகல அசுத்தங்களை நீக்கி உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கியுடைய அல்லா விரும்புகிறான் இந்த வசனமாக முப்பத்தி மூணாம் அத்தியாயத்திலே முப்பத்தி மூணாம் வசனம் அறிகிறது இந்த வசனம் இறங்கிய மாத்திரம் நபியவர்கள் ஒரு போர்வையை போர்த்தி கொண்டு அந்த போர்வைக்குள் ஃபாத்திமார் அலியலாக அன்பு அசந்த் அலியலாக அன்பு உசைந்த் அலியலாக அன்பு பின்புறம் அறிவு இவர்களை போர்த்திய வண்ணம் கூறுகின்றார் இவர்களே எனது அகுல் பைத்தினர் தீய செயல்களிடமிருந்து அவர்கள் நீக்கி தூய்மைப்படுத்துவாயாக உடனே உம்மு சுல்மா அவர் அள்ளி அவர்கள் கேட்கின்ற யான் நானும் போர்வைக்குள் வரட்டுமா கேட்கும்போது நீங்கள் அங்கே நில்லுன்னு சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய திருத்துறவு இந்த ஹதீஸால் முஸ்லீமிலும் திருமதி வரக்கூடிய ஹதீஸாக இருக்கிறது ஆக அகுல் பைத் ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு மாதிரி குடும்பம் என்று சொன்னால் கல்யாணத்துக்கு அழைப்போம்னா குடும்பத்தை ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தை அழைப்ப இது குடும்பம் என்று சொன்னால் குடு ஒரு திருமணத்திற்கோ ஒரு சாவு வீட்டு வரக்கூடிய குடும்பத்தில் சொன்னார் சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா மச்சான் சொல் உறவுகள் பெருசாகத்தான் இருக்கும் அதே சமயம் எனது குடும்பம் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லும் பொழுது தானும் தன்னுடைய வம்சாவளியும் தான் சொல்லுவார் அந்த அடிப்படையில் அல்லாவுடைய திருத்து அவர்கள் மிக தெளிவாக எனது குடும்பம் என்பது பெரியதான் ஹாசிம் குடும்பமும் குறைஷி குடும்பமும் என்னுடைய குடும்பமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் எனது வம் வம்சாவளிகள் என்ற ரீதியிலே ஒரு போர்வையை போர்த்தி கொண்டு அந்த போர்வைக்குள் தானும் ஃபாத்திம் ஜஹரா அவர்களும் அலி ரலியல்லாக அவர்களும் ஹசன் ரலியல்லாக அவர்களும் ஹுசைன் ரலியல்லா அவர்களையும் போர்த்தி விட்டு இவர்கள் தான் அகுல் பைத்தென்று தெல்ல தெளிவாக பிரித்து காட்டியிருக்கும் பொழுது சகட்டு மேனிக்கு எல்லோரையும் அகலுல் பைத்தன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாதத்தை வைக்கின்றார்கள் சலஃபு அறிஞர்கள் கேமனாளுக்கு முன் மீண்டும் கிலாஃபத் அந்த கிலாஃபத்தை ஏற்படுத்த போவது அகுல் பைத்துடைய கடைசி குட்டியான இமாம் மகதி அவர்கள் அவர் அகுல் பைத் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அவர் இஸ்லாமிய உலகமே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்ல அவர் திருத்துவதற்கு கூறியிருக்கும் பொழுது அகுல் பைத் பற்றிய முஸ்லீம் உலகம் கண்டுகொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகவே 
திட்டமிட்டு ஒரு தப்பு பிரச்சாரத்தை பண்ணி வருகிறது இந்த சலஃபு சாலியினுடைய இயக்கமானது ஆக அலி ஃபாத்திமாவின் மகன்களாகிய ஹசன் ஹுசேன் மூலமான வம்சாவளி அகுல் பைத் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்க இந்த சலஃப் அறிஞர்கள் அலவியத்து மட்டும் அகுல் பைத் அல்ல குறைஷி குடும்பத்தினரும் ஒவ்வொருவரும் அகுல் பைத் என்று காசும் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரும் அகுல் பைத் என்று கூறி அகுல் பைத்தை சர்வசாதாரணமாக நிறுவி ஒரு திசை திருப்பும் பணியைத்தான் செய்து வருகின்றார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் உமையாக்கள் அகுலுல் பைத்து நிராகரிக்கும்படியாக இஸ்லாத்தின் அடிப்படை குரானும் அகுலுல் பைத்தும் என்று இருக்க குரானும் ஹதீஸும் என்று இட்டுக்கட்ட ஹதீஸை உருவாக்கினார்கள் அந்த ஹதீஸை கொண்டுத்தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தௌஹீத் அமைப்பானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகங்களும் காணக்கூடிய தௌஹீத் அமைப்பானது மதினா யூனிவர்சிட்டி வழியாக நிறுவப்பட்ட தௌஹீத் அமைப்பானது முக்கியமாக செய்யக்கூடிய காரணம் என்னவென்று சொன்னால் எதிர்கால அரசியல் குறிப்பாக சவுது குடும்பத்தின் அரசியல் இந்த அரசியலில் இனி வரக்கூடிய மெகிதி தலையிடக்கூடாது என்பதற்காக மெகிதி வந்தால் நிராகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மெகிதியை சமுதாயம் பலவீனமாக கருதும்படியாக ஒரு திட்டமிட்ட பிரச்சாரத்தை தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வகாபேரியும் செய்து வருகின்றார்கள் பிற்காலத்தில் அரசியல் பேசும் மார்க்கம் வேறு அரசியல் வேறு என்னும் சிஸ்டத்தை கொண்டு சிலபஸை உருவாக்கி வைத்து இன்று ஏராளமான தௌஹீது மரத்தாசிரியர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றார் இன்ஷால்லா இந்த பதிவுக்கு மாற்று கருத்து கமாண்டில் சொல்லுங்கள் அபு ஆசியா கபுரு வணங்கி ஷியா விட்டு சொல்லி பிரச்சனை முட்டாள்தனமான வாதங்களை மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு அறிவுபூர்வமான விஷயங்களை பேசுங்கள் அப்படி அறிவுபூர்வமான வரக்கூடிய கமாண்டிற்கு நிச்சயமாக நாம் அடுத்த பதிவிலே பதில்களை கொடுப்போம் வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்தில் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாய் வரக்கத்து